Sawa asante sana mtazamaji wa Madora TV tuko na mwimbaji wa nyimbo zenjia anafahamika kwa jina la Flora Nyambe bwana sope sifa Amina bwana asifiwe Amen sawa uh, kwa kitambo fulani vyama kwa muda fulani nimefahamu kazi zako nimeelewa kwamba wewe unamtumikia Mungu kwa nyimbo kwa kupitia uimbaji wa nyimbo za injili lakini kwa faida tu ya mtazamaji wa Madora TV alikuwa anahitaji kufahamu japo historia yako kwa kifupi ya uimbaji katika safari yako hii karibu Asante mimi nilianza uimbaji miaka ya tisini nikiwa na umri mdogo sana na Mungu alinipa nafasi ya kuimba kwaya nihudumu katika kwaya kwaya ya kianglikana kurasini ambayo mpaka leo na hudumu nilianza nikiwa mtoto usichana lakini pia mpaka sasa nikiwa mama naendelea kumuimbia Mungu lakini pia nimefanya kazi na vikundi mbalimbali na watu tofauti band praise and worship teams nimefanya nazo katika maisha yangu yote ya uimbaji mpaka kufikia sasa. Ya. Sa, umeanza uimbaji tangu miaka ya tisini. Lakini kuna waimbaji wameanza mwaka mbili na kumi. tunazungumzia mwimbaji kama Edison Mwasabwite na leo hii ana wimbo mkubwa zaidi. Tunazungumzia wimbo kama ni kwa neema na connection pamoja na nyimbo zake nyingine Mwasabwite. Ah uh, wewe ni nini ambacho unachohisi kwamba kinakukwamisha katika safari yako hii? Mm, vi, vikwazo vipo lakini pia ambacho nafikiri ni, ni wakati wakati nilikuwa nikimwomba Mungu anipe nafasi ya kufanya kwa wakati na nafikiri sasa ni wakati wake kwa sababu sasa nimeanza kufanya album yangu binafsi kwa kujitegemea kabisa na namwamini Mungu kwamba hata hao ambao unawasema basi watakuja kusikia kazi zangu na Mungu anakwenda kujitukuza katika hiyo album ambayo nimeanza sasa katika studio ya Madora. Sawa, uko Madora ama MD Production. Uh, na upo katika mchakato wako wa kuandaa albamu yako ya kujitegemea mwenyewe. Uh, kwa nini uliamua kuja kufanya kazi katika studio ya MD? Kwanza ni nina uhakika na kazi zao ambazo wanafanya. Nilisikia baadhi ya kazi zao wa, wana kazi nzuri na producer yuko vizuri. Na ni watu ambao wanashauri pia fanya hivi, fanya hivi. Hivyo ndo vitu ambavyo vimenifanya na, na vingine vingi. Mandhari pia inavutia. Kwa kweli kazi zao ni nzuri. Hicho tu. Sawa. So, uh, katika uimbaji wako ama katika huduma ambayo umeanza kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Umesema sasa hivi ndo umeanza albamu yako ya kwanza. Uh, kwa kipindi cha nyuma sasa hapo ulikuwa wapi nje ya kufanya kazi na praise and worship pamoja na bendi tofauti tofauti. Uh, kabla ya hapo hapa katikati kwa sababu nimekufahamu nime, nime ukiimba it means kwamba haukuwa umekamilisha album. Album haikuwa imekamilika kama nilivyosema ndo nimeanza. Kwa hiyo nilifanya tu na kikundi cha watu albamu yetu ilikuwa inaitwa Wengi wananipenda. Kwa hiyo hapo katika tulikuwa tunashulika na hiyo na tume tumesafiri, tulikuwa tuna movement kidogo. Tumemwona Mungu katika hiyo na hiyo imenipa nguvu ya kusema ya kufikiri kwamba naweza nikafanya albamu yangu sasa. Lini tutarajie kupata kazi ya kwako sasa mpya ikiwa imekamilika kwa 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 kwa, kwa, kwa mtazamo wako ama katika mipangilio yako? Katika mipangilio yangu nafikiri natamani nifanye hii kazi kwa muda mrefu kidogo kwa kuendelea kujifunza na, na kusoma kazi za watu wengine ya mwaka wa 2019 mwishoni hivi lakini pia nategemea 2020 yote niendelee kufanya hiyo kazi mpaka mwishoni. Kwa hiyo 2020 mwishoni nafikiri itakuwa imekamilika na inaweza kuwa tayari sasa kusikika na kutolewa sasa lakini watu watakuwa watakuwa kiendelea kusikia nyimbo moja moja au chache chache sio kwa ujumla kama album swali la mwisho na la kufungia kipindi uh, ni changamoto gani ambazo unazokutana nazo changamoto zipo kazi yote haikosi changamoto moja kwenye kazi yetu ya uimbaji changamoto ambazo mimi nakutana nazo ni producers producers wengine ni wabovu hawawezi yani wanajaribu wanajaribu wafanye kazi kwa hiyo una, unaweza ukafanya kazi na hicho una mimi kilinikwamisha yani producer kwa sababu yeye hawezi basi anakukatisha tamaa kwamba hii 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 kwa hiyo unajikuta unakata tamaa unakaa na pia hata waimbaji waimbaji wenyewe kwa wenyewe tumekuwa sio watu wa kusapotiana sio watu wa kutiana moyo sio watu wa yani muimbaji hatamani kusikia kazi za muimbaji mwenzie anatamani yeye kufanya yake tu hicho pia hiyo ni changamoto lakini pia lakini pia ma, nasema naomba nitumie neno masoko 
kazi zetu zimekuwa tukifanya kazi lakini huwezi ha, 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 unauza wapi kwa sababu mimi ninachoamini kipaji kipaji kipo na Mungu yeye ameisema kipaji Mungu anaweka ili kimtajirishe mtu na sisi kama waimbaji kipaji chetu kuimba basi tunatamani tuuze kazi zetu ili kupitia kazi zetu tuweze kuwa na maisha bora kwa hiyo masoko hatuna tunabahatisha bahatisha na vitu kama hivyo nini kifanyike ili kuweza kurudisha masoko kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kipindi cha nyuma nafikiri kwanza waimbaji tujitambue tuwe na umoja ambao wa kweli kwa sababu sasa hivi waimbaji ni wengi na kila mtu anatamani atoke na a, safari yote ukifanya peke yako huwezi kufika tujitambue tuwe na umoja wenye nguvu na na tupeane nafasi kwamba sasa hivi ni nafasi ya fulani na kila mtu aheshimu kwamba sasa hivi fulani lazima atoke. Kwa hiyo tuki, 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 tukiwa na umoja na tukipendana na tukifanya kazi kwa pamoja ninaamini heshima ya uimbaji itarudi lakini pia tutakuwa na nafasi kubwa kimataifa. Mungu akubariki sana. Amina barikiwa. Asante.